Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, it is going to be my updated everyday makeup routine. So ipapakita ko sa inyo kung ano na yung mga products na ginagamit ko for everyday use or papagalis kami. So nakagawa na din ako ng mga ganitong everyday makeup routine. Um, Itatry ko na lang ilagay sa card kung gusto nyong malaman kung ano yung mga ginagamit kong products dati. So if you wanna know kung ano yung aking updated makeup routine, then just keep on watching. And so, excuse nga pala guys kung may maririnig kayong ingay kasi nakabukas yung ating um, papalami. Or wala kong kahit anong makeup, syempre kasi gagawa nga tayo ng tutorial na. So, isuzoom ko lang kayo para makita nyo yung aking port. Ito talaga yung mga ginagawa ko and yung mga ginagamit kong products guys. So, first, lagi nyo na itong makita kasi favorite ko talaga to lalo na kapag gusto kong i-achieve yung natural looking lang or no makeup makeup look. So, ito yung ginagamit ko. This is the IY BB Holic Everyday BB Cream and ang shade ko dito is light. So, meron ata itong dalawang shade pero ayun. Um, ayan, wala na siya. As you can see, ubus na siya. So, ang pinabiblad ko dito, finger lang din kasi ganun siya kadaling i-blend. Para lang kayo naglalagay ng moisturizer. So, wala naman tong coverage. So, kung meron yung mga pimple marks na dapat i-cover, hindi ko alam kung magugustuhan nyo ito guys kasi, ayun nga, ganyan yung sinabi ko, wala siyang coverage. Para lang talaga siyang moisturizer. So, ayan. Gustuhan ko dito sa BB cream na to. Dry kasi yung face ko guys. So, pag ito yung ginagamit kong BB cream, nagiging dewy yung itsura ng face ko. As you can see, parang ang healthy-healthy niya tignan kumpara pag walang ganito. Kasi nga, dry nga yung face ko. Ayun o, parang nag-glow siya tignan. Kahit na walang coverage, ayun yung nagustuhan ko sa kanya. Since nga na walang coverage yung nilagay nating base or yung BB cream natin, yung magamit ako ng concealer para itago yung mga pimple marks ko and then yung eye bags ko or the under eye kasi medyo dark. So, kung wala naman kayo dapat i-cover, okay na yung BB cream lang. Pero since meron niya akong dapat i-cover, ayan, maglalagay tayo ng concealer. So, ang gagamitin ko pala is yung Maybelline Fit Me Concealer in the shade Medium. Lagay ko lang siya on the dito sa may under eye. Then, sa gilid ng nose kasi ano dyan, yung parang maitim yung gilid ng nose. Hindi ko pa. And, nagda-dry siya. So, nilalagyan ko din. And then, eto yung pimple rags ko sa baba. Ayan. And then, biniblend ko lang siya using a damp sponge. Nag-blend ko lang. Kung hindi kayo sanay mag-concealer or kung ayaw nyo yung concealer, pwede nyo namang hindi nagawin tong step na to. Sa akin lang, since um, yun nga, may tinatago akong. Pero kung okay na kayo sa BB cream, skip nyo na lang to. Pero ito yung ginagawa ko for everyday. Bine-blend ko lang siya nung maigi. Once na na-blend nyo na siya, pwede nyo na siyang i-set um, using a powder. So, ang ginagamit ko is... So, ang pinang-set kong powder dito sa ating base is yung Nichido Final Powder. O, oh, hindi. Nichido to Way Cake um, Matte na powder. So, ang shade ko dito is beige. Ayan. Ito yung ginagamit ko kasi madali siya. Or kahit anong powder naman yung ginagamit ko since ito lang naman yung nakikita ko lagi. Ito na lang yung ginagamit ko. So, And ganyan na yung itsura niya. Nahit ko na yung pan. And then yung applicator niya na mismo yung ginagamit ko. Para mas madali. Kasi lagi ako nagmamadali kapag yung makeup. So wala na akong time na gumamit ng iba pang tools. Kung ano na lang yung nasa product, yun na lang yung ginagamit ko. Then, nilalagyan ko din yung neck ko para magpantay naman yung kulay. And 
after powder guys, nag-move on ako sa aking eyebrows. So, ang ginagamit ko for eyebrows is ito. Nabili ko ito sa Daiso. Ito lagi yung sinasabi ko na affordable pero sobrang ganda niya. And ito din yung ginagamit ko for everyday. Kahit na heavy makeup, ito na lang din yung ginagamit ko. So, this is the LFR Eyebrow Pencil na nabili ko sa Daiso for 88 pesos. Ayan, mauubos na to. Marami akong stock na ito pero mauubos na silang lahat. So, kailangan na natin yung bago ginagawa ko, pinafollow ko lang yung natural na eyebrows ko. Ayan. Kasi, gusto natin i-achieve yung everyday makeup lang. Parang fresh-fresh lang. blend ko na lang siya using yung spoolie makasama sa product. Ayan yung itchure ng brows. Hindi ko masyadong pina-perfect kasi gusto ko ngayon natural lang. Parang hindi pinaghanda. Ayan, ganyan lang siya. So as you can see, Parang um, natural lang siya kasi yung shape ng natural brows ko yung tinundan ko. And then, syempre, gawin din natin yung kabila. Ayan. So, ganyan na yung isura ng ating eyebrows. Kung gusto nyo i-clean yung edges para mas mapakak yung itsura ng eyebrows nyo, um, gawin nyo. Pero ako, ganyan lang yung ginagawa ko since uh, mas gusto ko yung natural makeup lang yung itsura. So, moving on sa bronzer. Ang ginagamit yung bronzer is the Vice Cosmetics Aura Contour. And ang shade nito is For Sure. So, ito yung ginagamit ko. Actually, hindi ito pang bronze. Um, pang contour siya, pero mas nag-work siya sa akin as a bronzer. So, hindi na lang ako nagko-contour. Ito na lang yung ginagamit ko. And ito yung ginagamit kong brush. Dati pa to sa akin. And as you can see, guys, sobrang tanda na niya kasi may tape na siya dito. Ayan, o. Oh. ba Pero maganda siya. Maganda siya pang bronzer kasi malaki yung um, brush niya. So, ayan. Kukuha lang ako nito. Then, i-apply ko siya sa cheeks ko dito. Para mag-warm yung itsura. Kasi pag ganyan, sobrang white ng itsura niya. So, nag-bronzer talaga ako. Parang binalik niya yung natural kulay na ang face natin. malapas ang ating forehead. Ayan, and then once natapos na ako sa bronzer, um, ginagamit ko yung finger ko, and then same product na pinong-bronze natin. Um, Kinocontrol ko na yung aking nose. So, um, finger lang din yung ginagamit ko sa pag-contour. Um, kasi mas madali siya for Using the same product from Vice Cosmetics, yung pinang-contour um, natin sa face, gumagamit lang ako ng ganitong klase ng brush, yung medyo buhag-hag buhag -hag yung kanyang brush. And then, um, nilalagay ko siya sa eyelids ko. So, ito na lang din yung ginagamit ko sa eyelids ko para lang magkakulay or magka-shadow ng slight yung eyelids natin. So, basically, kung ano yung pinumbabronze ko, yun na lang din yung ginagamit ko sa eyelids ko. Para isang shade lang. And para mas onting uh, product lang yung ginagamit. There. So, as you can see, hindi halatang may eyeshadow ka, pero magandang tignan yung um, sa may lids mo kasi may shadow din siyang nagaganap. So, parang nagbabalance 
sila nung bronzer mo. And then next naman, kumukuha lang ako ng curler. Ito yung curler ko. Um, it's from Nietzsche though. Sobrang tagal na nito. Um, favorite ko tong curler na to kasi nakaka-curl talaga siya. Kasi yung iba, hindi. Para masakit lang pero wala namang na-curl. So, yan. Curl ko lang yung lashes ko. And then, maglalagay tayo later ng mascara. So, minsan hindi na din ako nagmamascara. Kapag alam kong mabilis lang naman kami sa labas and uuwi din agad. Pero kapag yung mamascara ako, ito yung ginagamit ko. This is the Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof Mascara. Ayan. Then, nilalagyan ko lang yung upper part ng eyelash ko. Hindi ako maglalagay dito sa lower part kasi maigli lang yung lashes ko. So, natatakot ako kumalat kapag nilagay ko dito sa may baba. Ayan, and then after ko maglagay ng mascara, um, yung excess dito sa wand, nilalagay ko siya sa eyebrows ko. Sobrang anti lang. Ayan, para ma-emphasize yung mga hair. Wala, pausa ko lang. Ayan. And then moving on sa ating blush, ang ginagamit ko din is yung Vice Cosmetics. Our blush in shade Yukon. So, ito yung ginagamit ko. Uh, sobrang ganda ng Vice Cosmetics. Hindi ko sponsor pero natutuwa lang ako kasi uh, binili ko yung panilang contour and then ito nga yung blush and then yung highlighter. To, tapos, simula nung nagamit ko sila, ayun na yung lagi kong ginagamit kasi nga nagustuhan ko sila. So, ayun. Nagamit lang ako ng brush syempre kapag apply. Sa so, pag-apply. And then, ilalagay ko siya dito para nag-drop blush ako ng slide. para fresh tingnan. And then, naglalagay din ako ng auntie dito sa may chin and then sa forehead. Sobrang light lang. Para natural talaga tingnan. And then next naman, naglalagay ako ng onting highlight. So, ang ginagamit ko ulit, or ang ginagamit ko din is yung Vice Cosmetics Aura Glow in the shade Shining. Ayan siya. And then, ginagamit ko lang din yung finger cross sa pag-apply kasi onti lang yung nilalagyan ko part. So, nilalagyan ko dito sa may inner part ng aking mata. Ayan. Kasi nakaka-fresh siyang tignan. And then, dito sa tip ng nose ko, Tapos dito sa may lip part. Here. Yan. Usually, or basically, dito na sa center ng face ko, ako naglalagay. Hindi na ako naglalagay dito sa ibang part kasi mukha siyang oil. Hindi siya magandang tignan sa akin. So, ayun. Doon lang ako naglalagay ng highlights sa center part ng face ko. Moving on sa ating last part, which is the lips. Gumagamit lang ako ng lip and cheek tint. Kahit anong lip and cheek tint na meron ako sa bag ko, yun yung ginagamit ko. So, um, for this video, ito yung gagamitin ko. So, this is the Bella Cosmetics Lip and Cheek Tint in the shade Cotton Candy. Ayan siya. So, ito. Gusto ko to. Ito, ito nga pala yung lip tint ko, guys. So, ayan. Ito yung favorite shade ko sa lip tint ko kasi dark siya. So, yan yung itsura niya. Pero pwede kayong gumamit, syempre na kahit anong lip and cheek tint na ginagamit nyo. So, ayan na siya. So, there you go guys. This is my updated everyday makeup routine. Sana natulungan ko kayo and sana nagustuhan nyo itong makeup look na ginagawa ko everyday. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And if you wanna be part of my hashtag Weird is Fun dito sa YouTube, don't forget to subscribe and click the bell button beside para ma-notif ka. Everyday nag-upload ako ng bagong video. So, kung meron kayong questions, requests, and suggestions, 
Just leave a comment down below. Thank you guys for watching and I'll see you in my next one. Bye!